Главком ВМФ сообщил о росте числа выходов подлодок в море на 50%. ВПК. Name. Стратегическая атомная подводная лодка, проект 955 Борей, Александр Невский источник, ОАО ПО Симаш. Российские подводные силы в 2014 году в полтора раза увеличили число выходов на боевую службу в сравнении с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении главкома ВМФ адмирала Виктора Черкова, поступившим в редакцию ленты .ру. За период с января 2014 года по март 2015 года интенсивность выходов подводных лодок на боевую службу увеличилась почти на 50% по сравнению с 2013 годом. Это закономерно и необходимо для гарантированного обеспечения безопасности государства. «Мы не брецаем оружием, а восстанавливаем свои позиции», — сообщил Черков. Адмирал подчеркнул что интенсификация несения боевой службы российских атомоходов продиктована необходимостью обеспечить сбалансированное присутствие сил ВМФ в различных районах Мирового океана с целью недопущения даже малейших угроз безопасности России. Точной открытой статистики выходов российских подводников на боевую службу не публиковалось. Известно, что число выходов российских лодок сильно упало в начале-середине 1990-х. Дойдя до экстремально низких значений в начале 2000-х годов, по данным американских источников и отчетам экологических организаций, в районе 2001-2003 годов стратегические ракетоносцы выходили в автономные плавания не чаще 1-2 раз в год. В дальнейшем объемы боевой службы удалось нарастить. Однако уже в конце 2000-х годов число выходов российских подводных сил в море опять начало падать в связи с плохим техническим состоянием имеющихся подлодок и отсутствием ввода в строй новых. Новый виток активной боевой службы в начале 2010-х годов связан с ростом расходов на боевую подготовку, а также с активным строительством новых подводных лодок. 19 марта 2015 года права на данный материал принадлежат. Материал был размещен правообладателем в открытом доступе.